programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Gandingan 2018 Multimedia Awards Most Development Oriented Radio Public Service Program and Best AM Program Host 39 Catholic Mass Media Awards Special Citation for Best Public Service Program 25th Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Awards Finalist for Best Public Service Program 11 Gandingan Awardee for Best Development Oriented Public Service Announcement Finalist for Best Development Oriented AM Program and Finalist for Best Development Oriented AM Program Host 38 Catholic Mass Media Awards Finalist for Best Public Service Program 10 Gandingan Awardee for Best AM Program Best AM Program Host and Finalist Best Development Oriented Online Video 9 Gandingan Awardee for Best Development Oriented Talk Show and Best Development Oriented Talk Show Host 21st and 22nd Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas Golden Duff Awardee for Best Radio Public Service Program 2012 Catholic Mass Media Awards Finalist for Best Educational Radio Program. Welcome sa Radyo Musa Nutrisyon Year 9. Simula ngayon sa Bayan ng Maririnig sa Walong Lupalob ng Bansa. DZXL 558 RMN Manila. DYKR 1161 Kalibo. DYHB 747 Bacolod. DYHB 612 Cebu. DXTR 981 Dipolo. DXMB 648 Malay Balay. DXDC 621 Davao. At DXBC 693 Butuan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan Gantingan 2018 and 2016 Best AM Program Host and 2015 Gantingan Awardee for Best Development Oriented Talk Show Host si Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino Mga kanutrisyon, alam nyo ba na ang mga batang pinasusu ay mas mababa ng 21% ang risk na mamatay sa unang taon ng kanilang buhay? At kung maiksi naman ang panahon ng pagpapasuso, tinatayang bumababa ang talino ng bata ng 2.6 IQ points. Maraming epekto po yung pagpapasuso, kaya naman ngayong hapon, pag-usapan natin ang breastfeeding bilang pundasyon ng buhay. Magandang tanghali, mga kanutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 9. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang at upang mas maging masustansya pang ating diskusyon, syempre narito po ang ating main anchor ng programa Walang Iba Kundi si Assistant Secretary of Health at Executive Director for ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Good afternoon po, Asag Bernie, and congratulations sa napaka-successful na awarding ceremony. Opo. At uh, una muna ay magandang hali sa lahat ng ating mga suki na tagapakinig, tagapanood, taga ano pa ba? Taga subaybay. Taga subaybay. <laughs> <laughs> ng Radyo Musa Nutrition. Uh, yeah, tatama. Sa, maraming salamat din Rod at na kahit pa paano nakasilip ka rin oh, sa ating taunang uh, event, main event actually ng Nako. National Nutrition Council. So nagpapasalamat Mm-mm. po ako sa lahat ng naki Uh, nakisama or uh, sa pagdiriwang ng National Nutrition uh, Awarding Ceremony. Sa lahat ng mga winner, ay uh, congratulations po ulit. At sa lahat naman ng nakisaya, maraming salamat. Oh, ang daming nag-attend. <laughs> oh, 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 yung, yung katabi ko, si Quezon Province, tuwang-tuwa sila. Oh, oh, kasi <laughs> kasi sa mga winners, ma'am, no? Dahil maliban sa pag-recognize uh, ng ating mga winners sa uh, nutrition, yung mga outstanding local government units oh, at saka barangay nutrition scholar, meron din tayong inilunsad na parang coffee table book siya. Ito'y uh, oh, isang oh. kwento isang libro na nagkukwento ng experience, ma- maganda at mga challenging experiences ng 11 mm-hmm. na local government units sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, um, na, na nagpakita kung paano nila uh, sinimulan ang mm-hmm. uh, kanilang journey sa outstanding na pagpapatupad ng, uh, uh, na, ng kanilang local nutrition program. So, inilunsad yon at uh, nagmigay din kami ng mga CD, copy at saka, at saka mismong publish na libro. Kaya Opo. marami rin. Kaya nandun din si Governor Suarez, si JJ Suarez. Oo, kasi isa siya dun sa mga 
uh, tinakel doon sa libro. I see. Oh, oh. Po. So, congratulations. Oh, oh. At uh, yun, katatapos ng ating Nutrition Month, ngayon naman, Breastfeeding, breastfeeding National Breastfeeding naman. Awareness Month. So, uh, pinagdiriwang nga ng buong bansa ngayong buwan naman ng Agosto, ang National Breastfeeding Awareness Month, alinsun- alinsunod na rin sa Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Layo nito, layo nito ang pagpapalawig ng kamalayan ng lahat hinggil sa kahalagahan ng breastfeeding o pagpapasuso. Ang tema sa National Breastfeeding Awareness Month ngayong taon ay pagpapasusoy pundasyon para sa malusog at mahabang buhay ng ina at sanggol. Marami ng mga pag-aaral at ebidensya sa magandang dulot ng pagpapasuso, hindi lamang sa sanggol at sa ina, kundi maging sa komunidad at sa buong bansa. Oo. So alamin natin ngayon kung bakit kailangan magpasuso, ang mapasuso ang ating mga sanggol at ang mga bagong ebidensya hinggil sa breastfeeding kaya ito ang naging foundation ng buhay. At sa ilang sandali lamang ibakakasama natin ang ating panauhin na siyang sasagot po sa mga katanungan niyan. Subalit bago namin siya ipakilala, eh narito po muna ang katanungan na para sa text question of the week contest. Makinig po ang mabuti para mapabilang kayo sa labing dalawang magwawag ng uh, portable video. Okay. Ay, hindi pala. Yung pala yung, <laughs> yung, pala yung token. <laughs> Dalawang dahang pisong oh, cellphone oh, load. Cellphone load muna. Oh, cellphone oh. load muna, At ma'am. napakadali po ng aming katanungan ngayong uh, linggong ito or ngayong uh, araw na to. Bakit sinasabing foundation o pundasyon Ayan. ang pagpapasuso Uh, pundasyon ng buhay ang pagpapasuso. Uh, dalawa lang. Dalawa, dalawa lang, lang po ba? Dalawa uh, dahilan. Uh-huh. Na- napakagandang mm-hmm. tanong po yan. Opo. I-text po inyong sagot sa ganitong format, full name, space, edad, space, eksaktong address ng kasalukuyan po ninyong tinitirhan. Ilagay siyempre ang street, barangay, bayan o lungsot at lalawigan. Mm. At siyempre, ito yung parating nire-remind ni Ma'am, huwag kalimutan, ang inyong sagot. sagot. Yun ang napaki-importante dyan. Dahil kung, kung kumpleto, pagkatapos walang sagot, talo pa rin. Opo. At ito po ay isend sa 0908-579-6898. At pakisama nyo na rin po sa huling bahagi ng inyong text message ang paraan kung paano nyo po kami nasusubaybayan sa Radyo Poba. Isama ang walong RMN stations. Uh, walo po yan. Sa internet gamit ang radio. App ng inyong cellphone at sa Facebook Live, maging sa YouTube, meron din tayo at sa Signal TV Channel 309. Okay, so wala na pong dahilan Kompleto. para hindi kami mapakinggan dahil mahalaga pong impormasyon ang ibabahagi namin sa inyo ngayong hapon sa pamagitan po ng ating uh, bisita. At siya po ay siguro ito na yung best, siya na ang Opo. ating best na... Uh, resource person, expert sa ating topic ngayon. Kasi siya po ay maliban sa isang pagiging clinical associate professor ng College of Medicine, siya rin po ang head ng lactation unit and human milk bank ng University of the Philippines, mm-hmm. Philippine General Hospital of Meron pa bang iba? Tama. O, diba? Opa. So, siya po ay wala iba kundi si Dr. Aurora Gloria ay Libadia. Good afternoon po, Dr. Aurora. Good afternoon po. Magandang yeah. tanghali po sa inyong lahat Oo, at sa inyong mga tagapakinig. Welcome po sa Radyo Masa Nutrition. Opo. At uh, diretso na siguro oh, oh. tayo so, sa ating talaga. Doc, oh, oh. Uh, ito na rin yung tanong natin for today. Yeah, no? so, yes, ma'am. Bakit po sinabing uh, foundation o pundasyon ng buhay ang breastfeeding? Ang breastfeeding po ang napakagandang pundasyon ng buhay. Mm-hmm. Ito po ay uh, gawa ng Panginoong Jesus no? pa- para sa bawat sanggol, pamilya. Ito'y napakahalaga, ito'y ginawang perpekto, no? lahat ng nutrisyon na kinakailangan ng isang sanggol. Sa unang anim na buwan, yung mga asukal, taba, protina, lahat ng vitamina, minerals na kailangan niya, na lumaki siyang malusog sa unang anim na buwan at wala na pong kailangan iba. Kahit ano pong powdered milk, tubig, o vitamina, hindi na po kinakailangan. No, tapos ang um, very ano po to safe, no, ginawa ng Panginoon na safe, no. Hindi po makokontaminado ng um, ng mikrobyo na pwedeng magkasakit ang isang sanggol, no. So, meron pong tinatawag na antibodies na maituturing na parang gamot, 
no? Para po siyang gamot na nagbibigay ng proteksyon para hindi po mag-infeksyon. Kagaya po ng pagtatae o mga ubot sipon, ang malala, mga pneumonia o sa sakit sa dugo or meningitis. Tapos ito din po ay uh, magiging dahilan para maiwasan ang kahirapan. No? Hindi lang po ito para sa sanggol itong pagprotekta ng infeksyon sa sanggol, kundi habang lumalaki siya hanggang pagtanda. At um, ito din po ay para sa ina. No? Ang breastfeeding saves both lives. No? So, hindi lang po ito para sang sa sanggol, kundi para sa ina. Sa pagkapanganak niya, minsan grabe po yung pagdurugo na to the point na natatanggal na po yung uterus. Mm -hmm. At uh, ito po ay... Um, Naiiwasan ang number one na uh, 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 dahilan ng cancer sa kabaihan kung ang isang ina ay magpapasuso eksklusibo sa unang taon, may 28% na reduction po ng breast cancer. 28%? 28% reduction. Ano po, uh, doc? Breast cancer breast po. Cancer. Kung another year... No, kung dalawang taon pa at higit pa, no? So bawat taon na eksklusibo may 28% reduction of breast cancer. Naiwasan din po yung ovarian cancer. Mm -hmm. No? At uh, marami pa pong mga sakit. Hindi lang po ito ay sa mga infection. Mm -hmm. Meron pa rin po itong kinalaman sa mga non-communicable diseases. Yung mga sakit po sa matatanda. Ang breastfeeding ay na naiiwasan ang... Uh, Mag-prevent niya sa pagtanda. Naiiwasan po yung mga diabetes. No? Oh. No, naiiwasan kasi yung obesity po. Yung grabing pagtaba. All forms of malnutrition. Maiiwasan ang breastfeeding grabing pagpayat, ang sobrang pagtaba. No? Mm. Hindi po ito maganda kung powdered milk may 50% mas mataas na asukal Sukal, oh, oh. compared sa breast milk. So, ang dami po kahit po mga bata ay may diabetes na rin. So, uh, kung maiiwasin ito, di ba po, ang dami na pong komplikasyon ng diabetes. Kung may sakit na po kong diabetes, panghabang buhay po ito. At marami na rin po sa atin ang nadadialysis gawa ng diabetes. Ang dami din po yung may mga hypertension, mga heart problem. So, may link na rin po ito uh, uh, sa mga non-communicable diseases para maiwasan po ito no? uh, kung magbe-breastfeed lang po tayo. So, ang breastfeeding is the healthiest start of life. No? So, ang dami-dami pong mga benepisyo, no? hindi lang po sa pamilya. Uh, naiwasan din po ang cancer sa dugo pag breastfeeding, kagaya ng leukemia. At mm -hmm. sudden infant death syndrome. At uh, ang ganda nito, kasi mataas din po yung intelligence scores. No? Mm -hmm. Kung pure breastfeeding. So, if you would imagine po kung scholar po to ng high school, tapos kolehiyo so ang dami daming savings gastos. ng pamilya mm -hmm. opo so hindi lang um, uh, uh, naiwasan na infection so maraming savings tapos mas masayang pamilya mas productive na pamilya at uh, meron din po itong benepisyo para sa sa bansa no may mga ecological benefits ang breastfeeding. So, environment friendly, uh, hindi na po gagamit ng mga uh, cans, mga bottles, plastics. Na hindi so, natutunaw or hindi na uh, decompose. Okay. Industrial oh, waste, oh, madidecrease oh, oh. po pag uh, breastfeeding. Mm -hmm. At if, kung ang gobyerno po, ang ating presidente, if the state would invest on breastfeeding, it would nurture national economic development. So, mabababa po yung healthcare costs. Mm -hmm. no so uh, at mas uh, matibay na strong um, uh, uh, work forces so mas productive na Pilipinas mas masaya mas prosperous na Pilipinas mas masaya masigla na pamilya no so uh, isipin po natin ito po yung mga future generation natin na, na na sila po yung at the end ma, 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 um, magiging leader din no mm -hmm. so kailangan alagaan natin po sila mm -hmm. dami dami, dami na o oh. <laughs> po hindi lang pala ma'am no sa ina at sa sanggol Correct, oh. yung benepisyo oh, na naidudulot oh. uh, gusto ko lang ipuso oh, yung isang uh, nasabi kanina ni Doc lalo na yung uh, kasi baka hindi siya masyadong alam ng mga karamihan yun po ang pagprevent ng like 
different types of cancer pag nagpapasuso. Pwede pong paki-explain further yan, Doktora. Ah, yung um, may mga pag-aaral po oh, na oh. napatunayan na ang kagaya po pag nagbe-breastfeed po tayo, may iiwasan po yung cancer sa sa so, dugo, kagaya po ng leukemia, no? At sa mga uh, ina naman po uh, ay uh, cancer sa suso. Mm -hmm. Ito po yung number one na uh, cancer sa kababaihan. Correct. Gayon oh. din po yung ovarian cancer. Oh, oh. Paano po yung ovarian cancer? Ano ba yung pag nagko-contract ba yung uterus? Ganun ba yun? Ay yung mga bukol oh, po sa oh, oh, ovaryo. Pagka, pagka nagpapasuso siya. Opo. Oh, ano pong yung connect doon? Ah, yung po yung sa mga, sa mga hormonal. Mm -hmm. Opo, yun po. Mm -hmm. Tapos yung mga pag-aaral po na napatunayan mm -hmm. na bumababa po yung chance ng mga uh, breast cancer and ovarian cancer. Mm -hmm. Pag nagpasuso, sina, sina Pag exclusive na, pong breastfeeding. Exclusive breastfeeding. Mm -hmm. And then, uh, yun namang, uh, ano pa yung gusto kong tanongin, yung leukemia, pa, paano po ulit yung doc, yung ano, Uh, leukemia, at saka yung sudden infant death syndrome. Kasi yun po yung mga hindi masyadong alam. O, yung sudden infant death syndrome, ito po yung uh, uh, sa emergency room, minsan dadali na lang po uh, nakita ng ina niya na wala na pong malay yung anak, ma mm -hmm. yung sanggol, maitim. Kung uh, ang maganda po kasi sa breastfeeding, uh, ito po'y kailangan ng parang uh, suction, no? yung pressure, mm -hmm. para lumabas po ito sa uh, suso ng ina. So, may control po sa paglabas nito. Hindi kagaya nung kung gagamit po ah. ng mga bote na uh, may gravity. gravity no? na, Hindi po nakokontrol. Dire-direcho po yung, yung ano, labas. Ano niya, lalabas yung gatas. O lalabas po. Ang hindi contrast yung kung magpapasuso. Ang, ang bata po ang nagko-control para lumabas po ito. Oh, oh. Nangangailangan po ng pressure, no? oh, yung pagsak oh. ng baby dun sa suso. So pag iba pong hindi po sa suso, sa mga bote, no tuloy-tuloy uh, po yung daloy ng gatas. Mm -hmm. Minsan uh, napupunta po yung, yung gatas sa, sa baga. No, o yun po yung uh, pwedeng mangyari. So mahirapan huminga, tapos minsan nakita na ng itim na po. Na. So doon po yung maiiwasan mm. din. Opo. Okay. Uh, opo. Dok, uh, na, sinabi nyo nga kanina, uh, yung pagpapasuto is the healthiest sa starts of life. Mm -hmm. uh, opo. So ano pa ho yung uh, bukod sa mga binanggit po ninyong uh, mga benepisyo? Uh, na makakaiwas sa iba't ibang klase ng sakit. Ano pa ho yung ibang mga health benefits na po pwedeng maibigay yung pagpapasuso sa mga bata hanggang sa paglaki ng mga to? Pagtanda. Mm -mm. So, yun nga po, yung mga okay. antibodies po mm -hmm. na parang gamot na masasabi po kasi ang unang lalabas, lalo na po yung kolostrum, yun yung po yung masasabing uh, unang bakuna no mm -hmm. ng, ng sanggol. So, punong-puno ng antibodies. No? Uh, minsan po, akala nga po ay uh, nana ito. So, hindi po dapat itapon. Ito po yung mm -hmm. pinakamasustansya. Kasi ibang kulay niya. And Opo, medyo... di dilaw na dilaw. dilaw tick. Oh, oh. Oo, hindi po talaga ito itumutulo. So, wag po pisili ng suso para ma-check kung meron po. no So, hindi po, ang baby po ang magkocontrol para lumabas ito. Mm -hmm. So, lumalaki po sila, hindi madaling magkasakit, hindi madaling mahospital. No? So, naiwan iwasan yung mga diy diarrhea kasi di ba po kung uh, powdered milk po yung gagamitin, may mga chance po na makontaminado ng mga mikrobyo. Mm -hmm. no? yung, pag, uh, yung gatas na ito, dapat uh, kailangan uh, pakuluan pa yung tubig. Mm -hmm. no? Tapos yung, yung pagtimpla, gamit, yung mga gamit. Pa, oh, pero ito po, very very safe no? mm -hmm. ang, ang breastfeeding. So, bukod sa mga sakit, yun, uh, higher uh, intelligence scores, no? yung mga nagbe-breastfeed, tapos uh, madaming savings sa pamilya, tapos mabilis pong uh, babalik sa dating katawan, no? bago na buntis. Si Mrs. So, they're si using si around uh, 500 to 600 calories per day. Pag nagpasuso. Pag nagpasuso. At uh, naiwasan din po yung... Opo, no, no? Opo, <laughs> naiwasan din po yung mga allergies. Mm -hmm. no? uh, kagaya po ng mga asthma din, naiwasan mm -hmm. po ito. Mga, yun po, diabetes, obesity, mm -hmm. no? Tapos, uh, sa ina po, uh, anemia, ovarian cancer, breast cancer, 
Yan po. At saka uh, 98% contraceptive po ito. Oh, oh. Mm-hmm. No? So, uh, maiwasan na mabilis ng pagbubuntis. Pero mag-iingat pa rin po kasi may 2% chance pa rin po. Para Do- it- Doktora, ang, ang Pinoy, ang Pinoy kasi gusto nila yung bata, ano? <laughs> Kit 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 taba ching ching. Oh, oh pa paano mm-hmm. yan maaanal? Kasi di ba yung mga hindi breast, hindi yung mga breastfed, hindi siya talaga tataba. Very lean. Oh, oh it prevents oh, very lean pero po. muscle, di ba? Opo, oh, hindi oh, na po oh. healthy ngayon yung masyado pong mataba, no? Mm-hmm. Uh, yun po uh, Dami po kasing asukal ng ibang gatas. So, ang tendency po sa kanila, pwede pong mag diabetes din and uh, uh, hypertension and heart problem pag matanda na. Mm-hmm. So, uh, ang breastfeeding po ay uh, kompleto na po. Hindi po tama. Sang, uh, oh, so, sang siguro i-address siya. natin sa mga mother at saka sa mga lola na talagang wag silang mag-expect na mataba pagka nagpapasuso. Opo, opo. Oo. Ah, it matters po yung first 1,000 days Oo. na talagang yung buntis o nagbabalak magbuntis or adolescent or ano po, dapat uh, aalagaan po yung sarili. Tamang nutrition din po yung kakainin. Tapos, uh, dire-diretso yung breastfeeding, anim na buwan, kailangan magsimula na po ng mga solid food, mm-hmm. yung complementary feeding Uh, kailangan po mga gulay. Hindi na po nila kailangan bumili po sa grocery. Ang dami pong mga gulay po. Mm-hmm. No? So, uh, napaka-sustansya. Mm-hmm. Mga kamote, Ugali, kalabasa, no po, avocado. No? Very, very healthy po oh, yung oh. mga yan. Tapos, diretso pa rin po ang breastfeeding up to two years and beyond. Mm-hmm. Tapos, ang success po ng breastfeeding, it matters po talaga kasi dapat psychologically ready po siya and prepared no so, yeah, yung iba dapat, po kasi nahihirapan pero oh, dapat yun, malaman po yung mga millennial yata ngayon oh, na no oh, oh. Parang ayaw nilang magpasuso. Mm-hmm. Oo, dapat wala po silang agam-agam, walang oh, oh. pagdududa. Dapat may positive thinking, positive thoughts. Kasi kung negative, mm-hmm. nagdududa siya, kulang, walang milk. Yun din po yung mangyayari. Mm-hmm. Tapos very important yung support ng asawa, ng mga kasama mm-hmm. sa bahay, lalo na yung mga in-laws. No, dapat mm-hmm. naniniwala sila sa breastfeeding. Mm-hmm. At saka kung ano yung magiging problema, kung hindi po magbe-breastfeed, madali mm-hmm. po magkasakit, madaling ma-hospital. Madaling pumunta sa pediatrician or mm-hmm. yeah, madaling magkasakit. Tapos, uh, uh, yun po, uh, lower intelligence scores, tapos mas mataas yung mga sakit ng diabetes. Mm-hmm. Asthma, no, meron, ba ng, meron ba ng mga sakit na magpe-prevent sa isang babae o sa isang nanay na magpasuso? Yun po, yung cancer, uh, yeah. cancer. breast cancer, ovarian cancer mga anemia, postpartum hindi, depression. Ito yung ibig sabihin, kung may sakit si nana, hindi siya pwedeng magpasuso dahil matratransmit yung sakit niya sa baby. Anong mga klaseng sakit yun? Yung bawal magpasuso. Ah. May mga conditions ba na hindi pwedeng magpasuso si mami o lahat ng... Pag may mga sugat po, kunyari, nagka-chicken ah, pox, ah. may lesion po dun sa breast, ah, no? uh, okay. yun po, pag uh, lang, may lang, mga lang. sugat po sa, sa, sa suso, pero kunyari, for example, meron po siyang lagnat o ubot sipon, mm-hmm. no? or kaya naka umiinom siya ng gamot. Okay lang yun. Dahil po sa antibodies, nagpo-protect po yun sa baby, sa ang baby breastfeeding. Niya. So, hindi niya po kailangang ihinto. Mm-hmm. No? So, may mga pasyente po kami, lahat sa pamilya niya may sakit, may ubot sipon, except yung baby na nagbe-breastfeed. Mm-hmm. So, gawa mm-hmm. po yun ng antibodies. Dahil no? sa So, tapos, ang hindi lang po uh, Uh, sa mga gamot, no, kunyari naka-anti-diabetes, anti-hypertension yung nanay o antibiotic, mas marami pong problema kung ihinto po yung breastfeeding. Ah, okay. So, dapat so, dire-diretso okay. lang din po. Mm-hmm. Ang hindi lang po pwede yung mga absolute contraindication yung para po sa cancer. No, okay. Yung mga anti-cancer uh, and uh, drugs, yung mga radioisotope drugs, yun po yung absolute contraindication to breastfeeding. Okay. Uh, kung may TB siya, may tuberculosis, uh, pwede pa rin? Basta nagamot po for the first two weeks po. Uh, nagamot okay. po na anti-TB. Okay. So, time out muna Ta- tayo, Rod. Time out muna tayo, ma'am. Opa. Sa ating Nutri Habit segment, to, kasi malapit na naman ang ating, ang bilis ng oras talaga. Uh, dahil sa po sa Breastfeeding Awareness Month ngayong Agosto, gawin nating habit ang pag-promote ng breastfeeding sa lahat ng pagkakataon. At paano ito gagawin? Okay, maraming paraan, Rod. Kung Opo. may nakita kayo, halimbawa, paglabag dun sa tinatawag nating Executive Order 51 or the Milk Code, 
tulad ng pagbibigay ng mga sample na infant formula dun pa lang sa ospital Opo. o kaya dun sa mga health worker i-report po agad ito sa Department of Health o sa Food and Drug Administration kasi bawal po yan. Kung may kakilala kayong buntis ay maaaring kumbinsin na siya na pasusuhin niya ang kanyang baby kung sa lugar ng trabaho ay wala pang lactation station halimbawa dito sa DZXL <laughs> kausapin Opo. na po ang employer na maglagay nito Oo, kasi baka meron na kayong mga uh, member ng staff dyan na gusto nang mag, uh, mag hindi, gusto na siyang mag, uh, mag-anak Oo, so at least meron kayong lactation station dito bawat pagkakataon po ay maaaring mag-promote, protektahan at suportahan ang breastfeeding tumulong ang bawat isa sa atin na maibalik ang culture of breastfeeding sa ating lipunan para na rin sa kinabukasan ng ating kab- kabataan at ng ating bansa. At yan po ang ating Nutri Habit segment sa hapong ito. Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalala mula kay Mang Moy. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 9. Diyan po lamang kayo. Radyo Mo sa Nutrisyon ano ang pangatlong kumain mint, Mang Moy? Kumain mint number three. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian, at hapunan. Three times a day? Oo ba? Limang servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Kore ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis? Di po ba? Napansin mo, ha? <laughs> Sundin ang 10 kumain mints para sa sigla at lakas ng buhay. Palala ng National Nutrition Council ng DOH. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginis ang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa kumain mint number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy, kahit sa pantimpla. Siyempre, para may din. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kay ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Mm. Sundin ang 10 kumain mints para sa sigla at lakas ng buhay. Palala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome back mga kanutrisyon at uh, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Kasama pa rin si Dr. Aurora Gloria ay Libadia, Clinical, as- uh, Libadia uh, Clinical Associate Professor ng College of Medicine at ang head ng Lactation Unit and uh, Human Milk Bank ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. Opo. Uh, Doc Au, since connected po kayo sa ospital, ano po ba yung tungkulin ng mga ospital para maprotektahan at masiguro yung breastfeeding? Nasabi na po ni ASEC, yung mga batas po, mm. no? may mga Oo, batas po, po yung exec- Executive Order 51 mm-hmm. or the Milk Code, dapat lang po ay uh, matibay na implementasyon, medyo mm-hmm. strictong implementasyon, uh-huh. ang, uh, para maproteksyonan at mapromote at masupport yung breastfeeding. Mm-hmm. No? At uh, ang pangalawa po ay yung Republic Act 7600, yung rooming in policy, na pag uh, stable po pareho yung nanay at baby, no? uh, itatabi na po agad. Mm-mm. Kasi dati po, nung nag-aaral ka, ako kami, na yung practice po, magtatabi lang sila. Opo, wala na pong nursery ngayon. Oh. Unit intensive care unit and nandun lang po yung mga sick babies. So, mm-hmm. ayaw po natin ma-expose sila dun sa NICU na mga bad bacteria. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Uh, ang maganda po, nandun na po sila magkatabi ang uh, nanay, in, in, at, nanay at, at sanggol. At, sanggol. Mm-hmm. at mm-hmm. yung tawag po natin, no? yung paglabas ng baby, yung unang yakap. Oh. No? Yeah. Kung familiar po kayo yung unang yakap, I think dapat malaman po ng bawat Pilipino na ito po ay uh, modelo no ng Western Mom, Pacific yeah, region ng Pilipinas including China no ito po ay uh, malaki ang impact for uh, sa neonatal and maternal survival no so pagkalabas po ng baby uh, iniiwasan pong malamig yung yung delivery area tapos uh, idadry agad hindi yung hindi baby no oo hindi po siya <laughs> iwalay no para ma-stimulate po siya huminga maigi tapos i-skin to skin ang daming magagandang mangyayari pag naka skin to skin po sila um, 
mas mataas yung success ng breastfeeding rate. Uh, na-expose po siya sa normal bacteria ng katawan ng ina. Mm -hmm. So, mas malakas na immune system na re-regulate, na, na normalize ang uh, paghinga, heartbeat, sugar, temperature ng baby. no uh, Tapos, kung uh, meron po kangaroo mother care, ganun din po, skin to skin, kung uh, immature yung brain, mm -hmm. na-de-develop, mag-mature yung brain. Mas Pag naka-skin to skin. Mas mabilis daw, 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 ano ka baby care ka parang mas mabilis siya lalaki mas may mga pag-aaral po mm -hmm. no yung mga fellows ko namin sa Philippine General Hospital parang nakaband siya sa iyo sa katawan ng mama pati sa tatay pwede di ba dok opo sa tatay oh, or sa lola or any relative pero ano po yon talagang naked wala pong barrier wala pong damit no tapos may blanket lang po sa likod ng bata or may KMC tubo na tinatawag so mas mabilis ang pag uh, taba, naiwasan ng infeksyon, naiwasan ng pagkamatay ng sanggol, no, kung naka kangaroo mother care or skin to skin. Ang kangaroo mother care is less than 2,500 grams. Tapos, mm -hmm. uh, pag nag-unang yakap din po, uh, dinidelay po yung pag-cut uh, po Auto. ng cord, mm -hmm. no, ng 1 to 3 minutes, naiwasan po yung anemia, no, yung iron deficiency anemia. Kasi meron pa ng iron dun Parang sa... Parang natatransfuse ano, po kay baby. Sa no? cord. Sa cord, oo. Oh, oh, sa umbilical cord. Mm -hmm. So, mm -hmm. Hintayin mo lang ng 3 minutes. Hanggang mawala po yung pulso, Oo, no? Ang umbilical pulse. Hanggang mawala po yung pulso, no? Hanggang mawala po yung pulso, no? Hanggang mawala po yung pulso, no? Tapos, oh, anan, separation, no? Hanggang uh, pagkapanganak, hanggang mapunta siya sa room. Mm -hmm. Tapos, hihintayin po kung kailan po dedede yung baby. Yung mga signs po na gutom mm -hmm. na siya. Uh, Nag-worry yung ibang mami, ano, doktora, meron akong, pa, ano, hindi ko pa mangki, ano ba? Pam oh, tama, pamangkin ko na. Iyak daw, iyak na siya ng iyak kasi gusto niya magpasuso. Yung ay, ano naman niya, ayaw pa. Ayaw pa. Sumuso, oo, oo. So yung tip so, nga yeah, po ano. para successful yung breastfeeding, so uh, psychologically ready, walang pagdududa, oh. positive thoughts, unang yakap. Tapos alam po nila when to feed the baby. Yeah. So number one, yung mga early signs na gutom, pagbuka po ng bibig, labas ng dila, galaw ng leeg. Ibig sabihin, Aha, gutom na, na ako, nanay. Hmm. Pangalawa, yung mid signs, totoong gutom. Nakita na po niya na galaw na po ng galaw ang sanggol at nagsisipsip na ng kamay. Yung pag-iyak po, late sign na nagutom. Na ang ibig sabihin, mm. nanay, calm me first. Then feed me. Minsan to the point na nahirapan na pong ma mapatahan yung baby or nagkukos po to ng stress sa nanay mm. kung umiiyak. Kaya minsan mm. nga po nagsabi sa neighbor na ay hindi alam na ng anak siya dahil wala pong umiiyak na sanggol. <laughs> so nare-recognize na po ng pamilya, <laughs> asawa, kung tulog yung nanay, yung mga signs of hunger, early signs. Tapos tamang posisyon at kapet. No, very important po yon Yung tamang posisyon, dibdib at dibdib, magkadikit. No, tapos yung tamang kapet po, No, para maganda po yung lipat ng gatas from mommy to the baby dapat buong areola po yung nakasakop mm -hmm. kasi hindi nandun lang yung, yung dulo, hindi yung, lang, lang po nipple yung areola po, yun po yung itim na nakapaligid sa nipple, nandun po yung malalaking ducts, nandun yung lagayan ng milk mm -hmm. so pag naghakab yung baby dapat ma most of the areola para Mag maganda po yung yeah. transfer ng milk to the baby mas comfortable siya mas masaya, relax na yung baby madali nang mabusog mm -hmm. tapos one breast muna, then the other breast kailangan po ang production ng gatas nakadepende po kung gaano siya ma-empty yung breast so one breast at a time No, hanggang i-release niya na po yung nipple. Then the next feeding session, the other Kabila breast. Naman. Kasi okay. kailangan din po makuha niya yung huling gatas, yun po yung maraming taba. Tapos sa umpisa po, wag po pisilin para ma-check kung meron o wala. Kasi yung colostrum po talaga, talagang drop-drop uh, lang po yan eh. Mm. So, pagkukos po na anxiety kung oh. walang lumalabas. Si baby po ang boss dito. Siya po yung magsasabi kung gutom siya. Siya po magpapalabas ng milk, magpapadami ng milk. At yung magsasabi kung busog na po siya. Mm -hmm. no? Kaya pag maghihiwalay uh, po sila, for example, maghihiwalay, magtatrabaho na yung nanay o nagkasakit po yung baby na iiwan sa uh, NICU, kailangan po regular magtatanggal kung hindi po nagbe-breastfeed sa kanila yung baby. Kasi ito po, pag tumigil, so, when, when you say magtatanggal, mag-express, mag tawag po, okay. hand expression, kamay uh -oh. lang po, madali lang po yan. Uh, yung uh, areola, di ba, may bilog po doon. Gamitin lang po yung hinlala yung lalaki at hintuturo. Mm -hmm. Parang orasan po niyan, 12 and 6 o'clock, 
Press nyo po patalikod, papuntang dibdib. Papuntang okay. puso, press patalikod, uh, baba, release, baba, release. So usually, mga 5 minutes po, then 9 and 3 o'clock. May mga dot, dot na kolostrum po yon na maliliit. Ina-aspirate lang po namin ng siringgilya na walang karayom. So, yun po yung nangyayari pag premature po o sick yung baby. Tapos, within 6 hours after delivery. Tapos, after every 3 hours. Kasi mm-hmm. na-stimulate po agad yung breast para mag-produce ng milk. Hindi na po bumibili ng gata sa ibang milk bank. Yeah. Ah, so, okay. yun po yung maganda. So, tama-tama yun. Ang susunod kong tanong, Dok. Paano ba nakakatulong ang pagkakaroon ng human milk bank. Ah, napakalaking mga, ano, bagay uh, uh. po to, Pero, uh, kailangan din po maintindihan na hindi po dapat ma-undermine ang breastfeeding kung may human okay. milk bank. Uh-uh. So, number one po ay, of course, gatas ng ina pa rin. Ano muna ba yung human milk bank? Ang human milk bank ay serbisyo po ito kung saan uh, ini-screen yung gatas ng ibang uh, ina, mm. no? hindi biological mother. May, ma- may screening po na standard screening form tapos nagkokolekta ng gatas. Mm-hmm. Oo, ini-store po siya sa freezer para hindi po makontaminado ng micro so, kung two-door freezer po yan, refs, uh, two w- weeks po pag one-door sa freezer, pag two-door, three months, nilalagyan po yun po ng date. Tapos, uh, i-store, ipaprocess. Meron pong machine na tawag mm-hmm. pasteurizer mm-hmm. na pinapatay po ang mga bacteria and viruses including HIV by pasteurization. No? Okay. Tapos, uh, sino pong makaka-avail? Kasi parang banko yan, di ba? So, opo. sino pwedeng mag-withdraw or binibili ba yon Yung mga ganun pong tanong. Okay. Uh, sa Philippine General Hospital, ang aming uh, siniservisyo, yung mga pasyente po talaga namin, okay. kasi madami po sila, minsan to the point na may uh, 40 to 80, nung dati po, umabot ng isang daang baby sa NICU. So, hindi uh, so po pang, nagbebenta pang, ng... Pang, pang NICU. Na pang may NICU, may NICU may ni Unital Intensive Care Unit. Kung delivery, hindi yan dapat. Kung walang problema, oh, hindi po. Oh, okay. O, hindi po dapat ma- uh, undermine yung oh, breastfeeding oh kasi importante gatas ng ina at okay. gusto natin ma-stimulate. Tapos, uh, So, binibili po yun o pang Processing pang fee po lang. ang tawag doon. So, okay. marami na po. 18 uh, human milk bank in the country. Mm-hmm. Uh, malaking tulong po yung uh, may mga Rotarians po na tumutulong para ma-establish. Ang pioneer po dito, Dr. Fabelia mm-hmm. and PCMC and PGH. Mm-hmm. So, uh, ang tawag po doon, processing fee. Uh, okay. Kasi ini-screen, no, yung, uh, pati HIV po, uh, HEPA B sa mga donors po. No, ang, uh, sa PGH, uh, yung mga, aming mga donor, yung mga pasyente, tapos yung mga private patients or mga members po na breastfeeding Pinay, no, and the latch, or dugaan, yung mga breastfeeding support Kailangan group. Nila, ano? Oo, uh, uh, selfless po silang uh, nag-donate ng mga gata mm-hmm. sa uh, at saka yung mga LGUs po, Mama, meron, meron po kami yung letting yung, activities. At saka yung 18 na yon outside, meron ding hindi hospital. Ay, yes. opo, meron po Mama, sa Makati, LGU, sa Bangkal, oh, opo, oh, malapit oh. po sa hospital Pero na mak- kino, sa community. Pero kinoinaan na yun, parang sinesertify, they can just... Ayan, meron pong uh, Philippine National Committee on Human Milk Banking okay. sa Department of Health. Mm-hmm. Uh, I, yun po, i, uh, I-check, i, i-, i-, i- monitor po oh. sila, i assess din po sila no uh, imo-monitor din po sila. Kasi hindi siya. Marami kasi mga LGU parang naiinganyo silang sige mag-set up din tayo pero mahirap pero po kayo mag-maintain. Pero it's a service po. Oh, hindi oh, po oh. siya uh, may return of investment. Oh, Sabi oh. po talaga ito. May mga LGU rin na regular nagpapaano. Nag, uh-huh. Meron silang let, mga milk letting uh, activities. Uh, milk letting hmm. activity. Tagig in particular. Oh, tagig. Ah, Opo. Oh, okay. Manila. Oh, oh. Pasay. Okay. Ang bilis right. so. yes. <laughs> Doc, sorry ah. Opo. Ang dami, alam ko ang dami niyo ang gustong i-ano, i-share pero uh, kulang pa ang ating oras at uh, kailangan na tayong mag-wrap up. Uh, so, let me do that. Anyway, mamaya, meron pang idadagdag kasi si Doc eh, mamaya Opo. sa kanyang ano. So, i- as a pang-wrap up lang po, ang breastfeeding po ay uh, nakit- narinig naman ninyo, nagsisilbi talaga siyang pundasyon ng buhay. Kaya naman sa pagdiriwang ng breastfeeding awareness month ngayong Agosto, ang tema ay Pagpapasusoy pundasyon para sa malusog at mahabang buhay ng ina at sanggol. Ito ay pundasyon ng buhay dahil ang breastfeeding ay mabisang paraan para maiwasan ng iba't ibang uri ng malnutrition, 
tinitiyak nito na food secure ang sanggol at musmus na bata at ito ay isa ring paraan para wakasan ang kahirapan. Inaasahan ang aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan sa mga aktibidad ngayong Breastfeeding Awareness Month. Magkakaroon ng HACAB na 2018 ngayong Agosto sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang pinakamalaking breastfeeding event sa bansa kung saan sabay-sabay ang pagpapasuso at may iba't ibang activities upang may promote ang mga beneficyo ng breastfeeding. Ang HACAB na 2018 ay pinangungunahan ng Breastfeeding Pinays. Mga NGO po ito, World Vision at uh, syempre ang Department of Health ay kaisa dyan at iba pa pong grupo na sumusuporta sa breastfeeding. Sama-sama natin ipalaganap ang kahalagahan ng breastfeeding at ibalik ang breastfeeding culture sa ating bansa. Yan ang ating naging talakayan para sa araw na ito, Rod. Maraming salamat, uh, Asag Bernie. At uh, maraming salamat din po kay uh, Dr. Yes. Aurora Gloria Ailibadia, Clinical Associate Professor ng College of Medicine at ang head po ng Lactation Unit and the Human Milk Bank ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. Sa mga mahalagang impormasyon na ipinahagi niyo po ngayong hapon sa ating programa at ibinibigay namin sa inyo, Dok, ang pagkakataon para sa panghuling mensahe po sa ating mga kanutrisyon. Ang breastfeeding po, hindi lang man po ito one woman job. No? So, kailangan po ng bawat ina ang suporta, no? lalong-lalo na sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, mga kasama sa bahay. No? Kasi kung may mga negative uh, thoughts or makaka-apekto po sa paglabas ng gatas, importante ang suporta ng mga healthcare providers, mga doctors, OB, pedia, mga midwives, no, nurses, uh, suporta galing sa society. Ang ganda po kung may internet access kasi may mga breastfeeding Pinay, may online breastfeeding support group, no, yung mga latch, arugaan. Pero ang niisip ko po, mas mag-concentrate din tayo. So, mga walang may internet access, kailangan na kailangan po nila yung tulong natin. Mm -hmm. no, sabi nga ni ASEC, yung may mga breast, uh, barangay, nutrition uh -oh. Scholar, uh, scholar uh, meron no? sa breastfeeding support no? groups, Doc. Kung magbabahay-bahay uh -oh. po sila na pregnant pa lang, alam uh -oh. na ng ina, da dapat wala siyang haka-haka, uh -oh. mahal na mahal, panay positive na pag-iisip lamang, hindi niya magdududa sa sarili, suporta ng kanyang pamilya. No? Uh, alam niya kung kailan mag-feed yung baby niya, kailan gutom, ano yung tamang posisyon at kapit. Yeah. Okay. Kung maghihiwalay, kailangan mag- uh, mag-tanggal, uh, mag-express at mag-store ng milk at ang importansya ng exclusive bone breastfeeding. Kung maghahalo po ng iba, hindi po siya magiging successful. So, Correct. dapat exclusive po na breastfeeding para mas masaya, mas malusog, no, mas prosperous at productive na Pilipinas. Okay, check. maraming salamat. <laughs> oh, oh, breastfeeding, check. check. <laughs> okay, maraming salamat Thank po muli, po. Dr. Aurora. Libadia. Okay. Uh, samantala, narito na po ang mga nanalo sa ating text question of the week contest at nakapagbigay sila ng mga tamang sagot sa tanong na bakit sinasabing foundation o pundasyon ng buhay ang breastfeeding. So, pwede silang, uh, ang, mga na, ang mga sagot ay contains all the nutrients needed by the babies during the first six months. Contains antibodies that help prevent infection for babies, help not only babies but also mothers. Help prevent cancer, blood, breast, uh, cervi cervical cancers. Helps prevent having non-communicable diseases. O yan ang listahan mo, Rod. Ayun Opo. Po. Sige. Okay. Sige, share ako, tayo. Ikaw ako muna. muna. Sige, okay, ikaw sige muna. po, ma'am. Ang urang winner, natin. galing Visayas. Saba, galing uh, sa barangay Don Carlos Revilla Senior Ormoc City, Leyte. Oh, uy, Leyte. Oh. Leyte, ma'am. Uh, nakikinig siyempre sa DYHP Cebu. Congratulations to Selena C. Lumakad, 21 years okay, old. Okay, ang next winner natin ay taga dito lang, Las Piña City, a city Barangay Manuyo Dos. Signal TV siya, nakikinig, nanonood. 29 years old, si Jose Ramirez. Congrats, Jose. Yung uh, next winner naman, another from Visayas, ma'am. Mm. Barangay Tiglawin, Cadiz City. 
okay, Negros Occidental. Occidental. Oh, DYHB Bacolod. Ang... Uh, Bakit ba? Pagsalita mo rin, Bacolod. <laughs> Ilonggo. Ilonggo. <laughs> Bacolod. Te. Opo, te. Ay talagang te ang uh, nanalo dahil lalaki mo. <laughs> si Geraldo Mata, 58 years old. Okay, congrats, Mang Man Gerardo. Sa, ako naman, punta naman tayo ng uh, Mindanao at itong ating next winner ay taga Barangay Malapong, Buena Vista, Agusan del Norte. So, Opo. DXBC Butuan siya nakikinig. 31 years old, si Maylin Okana. Maylin, ito Oo. naman. Ay, maraming uh, taga Visayas. Ah. Another from Visayas naman uli, mama. Barangay Gabi, Cardova, Cebu. Cordova. Ah, Cordova. Cordova. Ah, Cordova oh, pala, oh. Eh, hindi ko kasi pa ako nakapunta rin. <laughs> <laughs> hindi pa alam eh. Cordova, Cordova, Cebu. 30 years old, Precious Palacio. Precious, DYHP okay. Cebu, nakikinig. Ang next winner natin ay sa DXDR, Dipolog, nakikinig. So, taga Barangay Dumalian, San Miguel, Sambuanga del Sur. Mm-hmm. 40 years old, si Carla Rojas Novino. Opo, okay, yung, congrats. Yung susunod naman ay 25 years old from Barangay Mainit, Santa Rosa, Lapu-Lapu City, mm, Cebu. Cebu rin. DYHP Cebu, siyempre nakikinig. 25 years old again, Marilo Butalit. Aba, puro babae. Oo, ang Opo. next natin winner ay taga... Compostela Valley o oh, doon galing ang ating National Outstanding wow. PNS oh, oh. pero Mako yun Mako Town oh. ito naman ay taga Barangay Tuburan ng Mawab mm-hmm. Compostela Valley so DXDC Davao siya nakikinig at 17 years old lang oy Rina Rina Barulo ang pangalan mm-hmm. niya Miss Rina ha pag mag-aasawa ka na at mag magpaplano ng magka-baby magbe-breastfeeding ha Miss Rina Huwag kalimutan. Okay. <laughs> Eto din siguro. 17 yung... lang eh. Oo, millennial na eh. millennial. Eh, marami pa naman ngayon mga ganong klaseng edad eh nabubuntis na. Oh, pero oh. kahit na basta mag breast feed. Best feed. Yun ang napakahalaga. Mm-hmm. Kasi secured ka na pati yung anak, yung mm-hmm. sanggol. Mm-hmm. Romeo Ramos, 65 years old, DCXL Manila, nakikinig from Santo Tomas, La Union. Mm, wow, Ours. mahaba ang ano nyo, ha? ang reach ng ating Manila. Opo, umaabot oh, tayo, oh, La Union. Oh. Okay, sa, uh, ang next naman nating winner, taga Butuan City, Purok 5A, Antongalon, Barangay An, uh, Antongalon ng Butuan City, DXBC Butuan siya nakikinig, 39 years old, at Mr. Romeo. Kalme. Ayan. Okay. Romeo. Eto, last mo. Last ma'am. Uh, okay. Nag-iisa from Mindanao sa aking listahan. Mm. Uh, from uh, Purok 20, Barangay Malipaga, Malabog, Davao City. Malabog. Okay. Malabog, Malabog District. Oh. District. Uh, Davao City. DXDC, siyempre. Mm. Davao, nakikinig. 25 years old. Mm, millennial din. Millennial din. Mm-hmm. At babae din. Mama, mm-hmm. po. So, ito'y maganda kasi puro mga babae sa kamillennial. Oh, 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 oh. Si Marisa Baring. Sana naman, eh... Breastfeeding Nag, oh, din. Breastfeeding okay. din kayo. At ang huli nating winner for the day, DX, DZXL Manila siya. Nakikinig pero taga Mabini Street, District 1, Kawayan City, Isabela, taga, ang layo. At siya ay 21 years old, si Samantha M. Danao. Congratulations sa inyong lahat. Ah, naku, ang ganda ng ating uh, ano, Luzon, Visayas, yes, Mindanao. Mindanao. Ulit ang ating sa tingin winners. ko yung Kawayan natin, naka-hook up sa Kawayan ating sig- City. Ay, Kawayan, Kawayan, DCXL, Isabella. Kawayan. Isabela, ah. opo. Kasi may istasyon tayo ngayon, baka wala silang local program, nakahook up sa atin. Mabuti naman, oo. Opo. Si manager Chris Estolas dyan sa May Kawayan. Oo, okay. So, congratulations sa inyong lahat. At yan po ang uh, kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Maso Nutrition, Year 9. Naway muli na naman namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At sa mga gusto pa pong humabol ng tanong sa ating topic, tukaw na sa breastfeeding, ngayong hapon mga kasama, text lang po kayo sa 0908-579-6898 at sasagutin pa rin po ito ni Dr. Aurora Labadia sa, pamama- sa pamamagitan po ng ating production team. Sa pagkat yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Maso Nutrisyon. At dahil tayo overtime, 
Sana overtime. <laughs> hi na lang po sa lahat. Wow, madami pa lang nakalito sa video. Kaya hi na lang po sa lahat ng FB winners. I-ano lang namin kayo sa Facebook. <laughs> Papatiin isa-isa. Thank you, thank okay. you po. Ah. At uh, magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado mga kasama alas 12.30 ng tanghali. At ang pag-uusapan natin naman ay ang epekto ng uh, sedentary lifestyle sa ating uh, nutrisyon at kalusugan. At mga kanutrisyon tandaan, dito po sa Radyo Pusa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kay Iwaksi ang mga maling gawain kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamayan. Ako pong yung lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po, si Rod Marcelino. Kami pong inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon. Dito sa... Radyo Mo sa Nutrisyon Year 9! Malusog na katawan, nutrisyon ang... Programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council.